Projektot USAID Ideas pridonesva kom podobruvanje na delovnata klima во Република Македонија, потоа фокусира ги се на афирмација на политиките за потикнување на конкурентноста во сите области, кој што конкурентност кој што се базира на знаење, иновации, соработка, интернационализација, односно извоз на промоција и пролекување странски инвестиции. Состотавање на една подобра и поконкурентна економија и создавање на една подобра деловна клима, секако дека се создават и многу повеќе можности и за жените, а и жените се значаен фактор кој што придонесуваат во растот и развојот на економијата и во создавање на оваа поконкурентна економија. Така да фокусот е фактички на сите, создавање на генерална на подобра клима, а од аспект на колешките кои што се вклучени во меѓуминистерската експертска работна група за имплементација на индустријската политика, мислам дека со овој проект на USAID се се добиваат сите затоа што добиваме повеќе обуки за јакнување на индивидуалните капацитети и знаења. Во секој случај е доста позитивен пример. Секако самиот проект значи е наменет нели на, на сите оние кои што сакаат да отворат бизнис, односно ние стално кажуваме сите оние кои што се осмелуваат да сонуваат, дека тука сме ние да им помогнеме и да ги поддржиме. Од тие рамки постојат нели жени кои што отварат собствени бизнеси и ја добиват поддршката од бизнис центарот во различни форми. Во зависност од нивото на нивната запозна, колку се тие запознати со што значи еден бизнис, што секој е индивидуално. Најчесто спомнувам дека нашата работа е многу како мозаик, значи се зависи колку имаш познавање од од предпремиштото генерално, дали си имала искуство порано, може би си работела некаде, па сега сакаш собствен бизнис и се отвориш. Многу, многу моменти се тука во прашање и во сите тие сегменти бизнис центарот, оно што бизнис центарот битова, преку проектот на УСАИД успева да им помогне и на жени, а и генерално на сите бизнеси. Како што реков, проектот на УСАИД започна во 2004 и се реализира до ден денес. Овој проект е фокусиран на образовните потреби на децата Роми, меѓутоа проектот не ги исклучува и останатите деца кои што е, имаат потреба од било каква поддршка од нашите активности. Овој проект секако има влијание на на е, девојчињата, на нивната на нивната присутност во училиште, на нивната прифатеност и менување на размислувањето во семејството, што е многу битна работа, затоа што имаме години работа на назад, па можеме слободно денес да си кажеме дека улогата на жената во семействата во ова населба е сменета. Девојчињата одат на училиште, се запишуваат во средно училиште, се запишуваат дури и на факултет, работат, самостојни се и што е најбитно не се мажени. Значи, оние стереотипи, размислување и некогашни состојби дека а, малолетничките бракови се се уште актуелни во ромската заедница, јас тврдам дека тоа се редкости, ги има, не велам дека ги нема, меѓутоа се многу ретки. Исто така можеме и да се пофалиме со состојбата дека девојчињата се а, девојчињата многу подобро учат од момчињата. Те имаат подобри резултати на училиште и покрај тоа што учат, нивната улога во семејството е дупла. Тие водат сметка во некои семејства и за семејството и за помалите брачиња и сестрички во домот кога мајката и таткото работат. Веројат на жените со кои се работувам многу подобро би можеле да одговорат на ова прашање, но во двата проекти исклучително внимававме на балансираната родова застапеност и преку проектните активности го спроведуваме принципот на намалување на родовите стереотипи и предрасуди. Работата на проекти на USAID е тимска работа, во која сите придонесуваме да имаме успешно завршена работа и резултати. Јас учам од моите колешки, но и моите колешки учат од мене. Секогаш го споделувам моето работно и животно искуство со помладите, а од нив црпам позитивна енергија и ентузијазам. Иако мојата професија како градежен инженер е машка, сепак во текот на работата голем број од моите партнери се жени, што посебно ме радува. Па им помага на сите луѓе, вклучително и на жените. Можам да кажам еве дека на жените им помага бидејќи во судството во Македонија голем процент се жени, поготово во првостепените судови. И бидејќи јас работам како лице задолжена за односи со јавноста, им помагам и на моите колешки, нормално 
со тоа што го презентирам судот во јавноста. Меѓутоа и како човек и како жена помагам во разрешување на конфликтни ситуации, бидејќи јас сум судија.